बिस्मिल्लाहमान रहीम मैं आपका होस्ट अक्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स एंड साइडर में खुश आमदेद कहता हूँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्पल हार्ट की प्रोपोगेशन पे इस प्लांट के बहुत सारे नाम होते हैं इसका साइंटिफिक नेम ट्रेडिसकेंशिया पेलीडा है और ये स्पाइडर बर्ड स्पीशी से ताल्लुक है इसका इसके और भी काफ़ी सारे कॉमन नेम्स होते हैं जिसमें वॉन्ड्रिंग जू है वॉकिंग जू है पर्पल सक्रेशिया है और पर्पल कोइन है ये मेरे पास कटिंग है जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की है इस कटिंग के साथ एक रूट भी है ये आप देख सकते हैं और ये राइजम भी है इसके साथ जिसके थ्रू प्लांट अपने आप को डिवाइड करता है ये प्लांट जो बब्स देते हैं उन सब में ये राइजम होता है जैसे कैना लिली प्लांट है डिफन बाकिया है सेंसेवेरिया है एलोवेरा है उन प्लांट्स में ये राइजम होता है इसी से जो है वो नए पब्स ग्रो करते हैं और प्लांट अपने आप को डिवाइड करता है ये प्लांट मेरे फ्रेंड ने मदर प्लांट से अलग किया है इसके साथ जो रूट है तो ये कटिंग की नस्बत ज़्यादा जल्दी सॉइल में स्टेबल हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है रूट है इसे हम मैंने पानी में रखा हुआ था ताकि मैं इसकी वीडियो बना सकूँ और इसे सॉइल में शिफ्ट कर दूँ इसे वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है इस प्लांट को इसे किसी खास फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती ये अच्छे से ग्रो करता रहता है लेकिन आप इसे कम कावडंग जो है वो ऑफर कर सकते हैं 15-20 डेज के बाद आ, समर सीजन में आप इसे जो है वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे विंटर सीजन में आप इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं और विंटर में आप इसकी प्रोनिंग भी कर सकते हैं इसे अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट्स जो है इसकी रूट्स रॉट होना शुरू हो जाएंगी और ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा इसे आपने ज़्यादा पानी नहीं देना जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो तो फिर आप इसे अच्छे से पानी दें इतने अच्छे से पानी दें कि पानी जो है वो ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाए इसकी स्टेम वुडी नहीं होती सॉफ्ट वुड स्टेम्स होती हैं जिनमें काफ़ी मॉइस्चर होता है सेकुलर्स की तरह इसके लीव्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं उनमें भी काफ़ी मॉइस्चर होता है ये आप देख सकते हैं इसकी सॉयल वुडी नहीं है सॉफ्ट वुड है ये इसके लीव्स भी सॉफ्ट होते हैं जैसे सकलेंट्स के होते हैं ये इंडोर प्लांट भी है और आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं ये आउटडोर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है जब आप इसे इंडोर रखेंगे इंडोर भी आप इसे ब्राइट लोकेशन में रखेंगे इंडोर रखेंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो पर्पल नहीं रहेंगे जिस तरह अभी आपको ये पर्पल नज़र आ रहे हैं वो पर्पल नहीं रहेंगे ग्रीनिश होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसे कंप्लीट शेड में रख दें तो ये प्लांट जो है इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इसके लीव्स भी जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेंगे ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे और ये लीव्स जो है ये ग्रीनिश होना शुरू हो जाएंगे प्लांट को बुशियर बनाने के लिए जो है आप इसकी प्रोनिंग करते रहें सर्दियों में आप इसकी जो है वो अच्छी तरह से प्रोनिंग कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो तो इसकी दोबारा से नई ग्रोथ आ जाए इसकी लेंथ जो है वो स्टेम की काफ़ी बड़ी हो जाती है ये स्टेम भी आप देख सकते हैं कटिंग इसकी काफ़ी बड़ी है तो आप इसे जो है इसकी कटिंग को कट करते रहें इस जगह से या किसी भी जगह से इसको कट करें कट करके जो है वो आप इसको एज ए कटिंग लगा सकते हैं कटिंग से ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो कर सकता है साल में किसी भी टाइम जो है वो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता कटिंग्स लगाने में कटिंग इसकी इजीली ग्रो कर जाती है इस प्लांट को रूट पॉन्डिंग पसंद होती है और ये छोटे पॉट में ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर जाता है जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा उसे कट करते जाएँ और कटिंग से इसे प्लांट को डिवाइड करते जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स बनाते जाएँ अभी हम इसे सॉइल में शिफ्ट करेंगे सॉइल में शिफ्ट करके जो है वो मैं आपसे दोबारा शेयर करता हूँ प्लांट को सॉइल में मैंने शिफ्ट कर दिया है अब हम इसे अच्छे से पानी दे देंगे और जब भी आप इस प्लांट को पानी दें तो बहुत अच्छे से दें ताकि नीचे जो इसकी रूट्स हैं वहाँ तक अच्छी तरह से जो है वो पानी पहुँच जाए और ये प्लांट अच्छे से ग्रो करे ये ऑलरेडी एक मैंने कटिंग लगाई हुई थी ये देखें अच्छे से ग्रो कर रही है इसका ये नया लीफ भी आ रहा है तो इस तरह आप इजीली इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड बाय अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गो ग्रीन पाकिस्तान ग्रीन